I 3-10 har vi natrium. Na. Och eh, vi, ska, vi får reda på att i avgiften så har vi eh, na, ljus med en våglängd på 589 nanometer. Det här är en klassisk gul natriumlinje. Som faktiskt är en dublett om man tittar noga på den. Men 589 nanometer. Så eh, ska vi se. Vad ska vi göra nu? Jo, om vi nu bestämmer vilken energi den här linjen motsvarar då kan vi sen titta i, vår, i uppgifterna från övergångarna från energinivåerna och så kan vi se är det någon differens som blir just den eh, energin som den här våglängden har och då har vi hittat mellan vilka övergångar som den här gula natriumlinjen uppstår det, det är så det går till det är som ett litet detektivarbete så vi beräknar det här med vår kända formel HF. Men vi vet ju lambda i det här fallet så det blir HC genom lambda. Och så stoppar vi in det vi vet. 6,626 gånger 10 till minus 34 gånger 3 gånger 10 till 8 dividerat med 589 gånger 10 till minus 9. Och så räknar vi ut det. 6,626 second är minus 34 gånger 3 upphöjt till 8 genom 589 upphöjt till minus 9. Så det är 3, ska vi ha det i attojol, så det här är ju 3,37 gånger 10 upphöjt till minus 19. Och då vill jag multiplicera med 10 där, då får jag multiplicera med 10 här också, så det här är samma sak som 33,7 gånger eh, attojol då. Så 33,7 attojol. Nej, vad sa jag fel nu? Jag får multiplicera. Ah, jag ska ju dividera där. Ah, jag sa fel. Så ni. För att få atto så måste jag ju multiplicera med 10 där. Och då ska jag dividera där. Så det är 0,337. Ja, då ska vi leta helt enkelt efter en övergång här som blir just 0337. Och efter lite sökande så hittar man den här. Mellan V3 och V4 så får man minus 0,485 minus minus 0,823. Alltså där är inga genvägar här utan man får helt enkelt testa sig fram. Så mellan de här två, 823 minus 0,485, så är det 338. Det där är lika med 0,338 attojol. Och det är ju rätt nära. Så att då vet vi att den här linjen den uppstår här eh, mellan nivå 3 och 4. Eh, alltså den ritade så har man ju ettan längst ner. 2, 3. Men de brukar inte vara så. Men här. Från 4 till 3. Ska det vara alltså. Så när de faller från 4 ner till 3. Då kommer det ut den här energin. Vilket motsvarar den våglängden. Det var det. Sen så ska vi göra någonting mer. B. Står på platserna. I B. Natriumatomer kan också absorbera för att de exciteras från den lägsta till den högsta av de fyra energinivåerna. Hur stor är våglängden i strålning som har sådana fotoner? Ja, då skriver vi bara upp det. Det är alltså skillnaden mellan V1 och V4. Och V1, det står ju att den är minus 0,221 och 4, vad är den här? Minus 0,823. Och räknar vi ut det så får vi det till 0,602 attojol. Och sen ska vi ta reda på vilken, vilken våglängd motsvarar det. Jag vill lösa ut lambda och den. Lambda är ju lika med hc genom w. Och det kan ni räkna ut själva. Det blir så småningom 330 nanometer. Och det ligger inte i det synliga området. Det här, den övergången kan vi inte se med våra ögon.